Good morning. So today we'll talk about the Lake of Innisfree by William Butler Yeats. He was born in 1865 and died in 1939. A celebrated Irish poet, dramatist, editor, and activist from Dublin, he won the Nobel Prize in 1923. And while Yeats grew up in London, and his father was a was an artist, you know, so he always encouraged his son to pursue writing as a full-time profession. But Yeats was, you know, also intimately. He was always connected to his Irish roots, whether be it emotionally or even politically. Irish nationalism. He was a big proponent. उस समय क्या है जैसे कि हम कई बार बात कर चुके हैं इस कॉलोनियल सिस्टम की. So even Ireland जो है वो struggling against English rule. तो इसी के दौरान एक क्या है एक Yeats was one of one of the very influential figures जिन्होंने एक Irish literary movement फिर से एक रिवाइवल एक कोशिश कर रहे थे उस समय ही यूज टू कलेक्ट ट्रांसलेट एंड पब्लिश आयरिश फोक टेल्स एंड लेजेंड्स एंड आल्सो ही हैड अ वेरी डीप इंटरेस्ट इन द ओल्ड रिचुअल्स मैजिक एंड स्पिरिचुअल थिंग्स और इसके अलावा अगर उनकी पोइट्री पे आते हैं यू नो सो ये दे वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल एलिमेंट इन इज पोइट्री जो इमोशंस होते थे वो उनके बड़े पर्सनल होते थे बट एट द सेम टाइम ही सॉ इन दी एंड ही यूज टू सी अ पोएम एज यू नो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ इमेज रिदम्स एंड साउंड्स विच टूगेदर बिकम अ सिम्बल फॉर द इमोशनल एक्सपीरियंस अदरवाइज डिफिकल्ट टू कैप्चर इन ऑर्डनरी लैंग्वेज दैट इज उनके अनुसार क्या है कविता एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन थी ऑफ डिफरेंट इमेजेस जो हम यूज करते हैं पिक्चर्स एज वी पेंट पिक्चर्स विद वर्ड्स एंड जो रिदम्स ऑफ एंड साउंड्स ऑफ पोएट्री बिकॉज यू नो पोएट्री इज प्राइमरली एन ऑडिटरी आर्ट यू नो इट्स एन आर्ट ऑफ साउंड कविताएं क्या है अब आप क्या है कवि किताबों और पेजों पर पे पढ़ते हैं बट अर्लियर इट वॉज ऑलवेज मेन टू बी संग और हर्ड सो then these क्या है दिस कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिकम्स अ सिम्बल फॉर द इमोशनल एक्सपीरियंस तो येट्स के अनुसार जो इमोशनल एक्सपीरियंस है विच इज़ द रूट ऑफ एनी गुड पोएम तो उसके लिए क्या है इट इज सच इमोशन आर डिफिकल्ट टू कैप्चर इन ऑर्डनरी लैंग्वेज इसलिए जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ इमेज रिदम्स इन साउंड जो पोइट्री का है दैट्स वॉट मेक्स अ गुड पोएम यू नो विच मेक्स इट यूनिवर्सल जिससे जो आपका जो पर्सनल फीलिंग है पोइट का इट बिकम्स ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू so let's move on to the poem the lake isle of inisfri it was written in 1892 so ek tarah se you know it lies in that old pastoral tradition where you juxtapose urban with the rural pastoral setting jo ki kya hai jo ho hi raha tha dheere dheere modernization ke chalte especially with the industrial revolution to ye jo romantic notion tha ki kya hai shehar mein urban areas mein it's all about noise and pollution and superficial things jabki जो रूरल एरियाज में देर इज सिंपलिसिटी देर इज ब्यूटी इवन लोग भी क्या है इनोसेंट हैं बहुत अच्छे हैं सो दिस वॉज अ वेरी यू नो कॉमन स्टैंड इन राइटिंग एट दैट टाइम पैस्टोरल सॉर्ट ऑफ राइटिंग और ऐसा नहीं ये बड़े समय से चल रहा है जब से इंसानों ने शहर बनाने लग गए हैं तभी से कहीं ना कहीं शायद यू नो ह्यूमन बींग्स हेड रियलाइज कि इस ये सब डेवलपमेंट के चलते चलते ह्यूमन मेड डेवलपमेंट के चलते चलते वी आर लूजिंग समथिंग वेरी यू नो नेचुरल एंड important so uh, that is the sort of like you know theme of this poem aur isme aap dekhenge you know usually kya hai the he, um जो कंट्रास्ट है इसमें येट्स क्या ही जस्ट टॉक्स अबाउट द पैस्टोरल सेटिंग ही टॉक्स अबाउट द नेचुरल सेटिंग्स ऑफ इनिस्वरी और जो दूसरा जो कंट्रास्ट है कि शहर में क्या है शोरगुल है ये सब इज जस्ट लेफ्ट अनसेट इट सॉर्ट ऑफ मोर इम्प्लाइड ठीक है वो ऑटोमेटिकली आपको पैस्टोरल सेटिंग से के कंट्रास्ट से इम्प्लाइड है समझ में आता है सो दिस पोम वॉज इंस्पायर्ड बाई हेनरी डेविड थोरोज वॉल्डन which yeats father used to read to him as a child and it expresses his desire to leave the dull city life and find joy and peace in the lap of nature to bas ek hi ek fact jaise hum pehle baat thi ek hi ek jo image hai jisme wo kya hai london ke roads ke bare mein baat karte hain aur grey color grey is like you know a very dull color to bas that is the only thing he says about city life otherwise as a contrast it's all about the beauty simplicity and ऑफ नेचुरल लाइफ ठीक रही बात इन इस फ्री की इट वॉज द स्मॉल लेक आईलैंड छोटा सा एज यू कैन सी इन द फोटोज आई शो यू और 
तो वही है उस समय येट्स वॉज लिविंग इन लंडन बट ही वॉज लॉन्गिंग उनकी बहुत इच्छा हो रही थी ये जो अपने बचपन के समय में ये इन स्प्री आयरलैंड में बैठते थे तो ये सब उन्हें याद आ रहा है और एंड ही डिज़ायर्स टू गो बैक देयर एंड लिव अ क्वाइट सिंपल लाइफ जहाँ पे वो क्या है सिंपल चीज़ें करें जैसे अपना खाना उगाएँ शहद बनाएँ और सॉलीट्यूड में रह पाएँ अपने कैबिन में और इसी के चलते क्या है ही इज़ सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स सूदिंग इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन माइंड ठीक सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोम इट सेल्फ द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री आई विल अराइज इन गो नाउ एंड गो टू इनस्फ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड नाइन बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड एंड आई शेल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो dropping from the wails of the morning to where the cricket sings there midnight's all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnet swings i will arise and go now for always night and day i hear lake water lapping with low sounds by the shore while i stand on the roadway or on the pavement's gray i hear it in the deep heart's core well so another short poem and let's just quickly run through it the lake isle of industry isle as is silent and basically island chota island island kya hota hai jo koi ek land which is surrounded by water on all sides so in this free is a lake island so yates wants to go back there i will arise and go now mai uth ke wapas chala jaunga in this free and a small cabin build there up apne liye ek chota sa hut ya cabin banaunga किस चीज़ का ऑफ क्ले एंड वॉटल्स क्ले जो मिट्टी होती है एंड वॉटल्स लाइक यू नो अलग अलग जो क्या है पेड़ झाड़ वगैरह लकड़ियों को आप अरेंज करके क्या है फेंसेस या फिर जो दीवारें बनाते हैं सो so, इसका एक वो कैबिन बनाना चाहते हैं अपना लकड़ी और मिट्टी का सो वेरी लाइक यू नो रोमांटिक पास्टरल शहर में रह के आप कॉन्क्रीट के घर में रह रहे आपको अपने क्या है बेसिकली रूरल गाँव की याद आ रही है और वो सब नाइन बीन रोज विल आई हैव देयर नाइन रोज बनाऊंगा जिसमें क्या है बीन्स उगाएंगे एंड अ हाइव फॉर द हनी बी एक छत्ता भी होगा हनी बी के लिए एंड लिव अलोन इन द बील आउट ग्लेड और ये जो क्या है ग्लेड बेसिकली एक ग्रास लैंड टाइप का एरिया और बी लाउड जहाँ पे क्या है हनी बीज की बात हो रही थी तो बीज की आवाज़ है जो एक जो उनकी साउंड होती है सो यू सी येट्स इज ऑल्सो एंगेजिंग द सेंसेज देखने की ही बात नहीं कर रही इस ऑल्सो टॉकिंग बट द साउंड सो बी लाउड ग्लेड वहाँ पे ही अकेला रहना चाहेंगे सॉलीट्यूड में नेचर के साथ अपनी सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ एंड आई शेल्स हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो और तभी क्या है कुछ शांति मिलेगी क्योंकि शांति क्या है धीरे धीरे आती है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स वेल्स ऑफ द मॉर्निंग वेल क्या है एक जो नकाब टाइप का जो कुछ थकता है तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग सुबह सुबह क्या होता है जैसे आपने देखा हो देर इज मिस्ट एक धुंध सा होता है तो एक ये जो इमेज है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग की टॉकिंग अबाउट क्या है द जो सुबह सुबह एक मिस्ट धुआं धुंध सा होता है सो इस टॉक और तभी से क्या है रूरल सेटिंग में पीस शांति शुरू हो जाती है टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स क्रिकेट दिस इज़ द अदर टाइप ऑफ क्रिकेट जो इंसेक्ट होता है जो क्या है आवाज़ें करता है टर टर टाइप की एंड देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर देयर कहाँ है इन स्वरी वहाँ पर मिड नाइट भी क्या है क्योंकि शायद शहर की तरह ज़्यादा लाइटें नहीं हैं तो तारों की लाइट है मून लाइट है सब कुछ और जैसे आप यहाँ पे भी देखते हैं भरमौर में जिस दिन रात को लाइट नहीं होती है तब उस दिन क्या तारे चमकते हैं और जिस दिन लाइटें जली होती है ऑब्वियसली कम है सो देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर लाइक यू नो आर्टिफिशियल लाइटें नहीं हैं नेचुरल लाइट एंड नून अ पर्पल ग्लो और क्या है नून की भी एक अलग ही एक अलग चमक है पर्पल की एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स और इवनिंग में क्या है लिनेट एक छोटी सी एक चिड़िया है बर्ड है उसके क्या है पंखों की आवाज़ इवनिंग में भरी रहती है सो so, यहाँ पे क्या है इज लाइक बेसिकली रिकॉलिंग द इमेज ऑफ इन हिस्ट्री जो साउंड्स वहाँ की थी जो वहाँ के इमेज है और वो आगे वहाँ जाकर क्या करना चाहते हैं सो वेरी नोस्टैल जी क्यू नो ये इट्स इज लॉस्ट इन दैट इज़ रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ दैट और फिर अब क्या है वो वापस अपने डिसीजन पे आ रहे हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ मैं अभी ही क्या है उठ के चले जाऊँगा जल्दी क्यों 
फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे क्योंकि चाहे दिन हो या रात आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर मुझे उसी इंडस्ट्री के जो लेक है उसके पानी की आवाज़ आते रहती है हालांकि मैं यहाँ लंडन में बैठा हूँ लेकिन फिर भी मेरे मन में वही पानी की आवाज़ चलती रहती है दिन रात वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे चाहे मैं क्या है यहाँ लंडन के रोड में ग्रे पेमेंट्स पे लाइफलेस डल ग्रे पेमेंट्स पे खड़ा हूँ फिर भी क्या है आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर मेरे दिल का जो कोर है जो सबसे भीतरी जो कर्नल है मेरे दिल में वहाँ पे क्या है इन हिस्ट्री की ही आवाज़ें और इमेजेस चलते रहती है सो दैट्स द पोम प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन दैट आई एम शेयरिंग एंड एज ऑलवेज एनी डाउट्स लेट मी नो थैंक यू